ইউনিভার্সাল ভিশন মহতারা একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে রমাদান মোবারকে তো দান করার খুব বেশি সব বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর রাসূল অনেক বেশি দান করতেন আমরা অনেক সময় দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত হই আলেমরা আমাদেরকে উৎসাহিত করেন তো এখানে আপনি যদি একটু বলেন আসলে দান বা এই সাদাকাটা আসলে কি এটার পরিচয়টা যদি একটু আমাদেরকে দিতেন জি আসলে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ রমাদান মাস তো আসলে রব্বুল আলামিনের দানের সবচেয়ে বড় মৌসুম আল্লাহ আকবার যেখানে একটি রাত আছে যে খাইরু মিনালফে শাহার এই রাতটি কেউ যদি আল্লাহর কাছে বিনিয়োগ করে ব্যয় না করে যদি বিনিয়োগ করে তাহলে আসলে আমি ব্যয় আর বিনিয়োগ এটা পার্থক্য করতে চাই চার কাজে জীবনটা বিনিয়োগ হয় চার কাজের বাইরে গেলে জীবনটা ব্যয় হয় তো সেই চারটি কাজ হলো ইল্লাজিনা আমানু আমিল সলিহাতি ওতাওয়াসবিল হাক্কি ওতাওয়াসবিস সবর ইমান আমল দাওয়াত সবর এই চারটি কাজের ভিতরে গোটা ধর্মীয় জীবন চলে আসে গোটা ইহকাল পরকাল সব কিছু চলে আসে এই চারটি কাজে যদি জীবনটা কেউ লাগায় এটা হলো বিনিয়োগ চার কাজের বাইরে যত বড় কাজ হোক না কেন সেই কাজটা ব্যয় ধ্বংস কাজে আসে ইস্তেহলাক একটা ইস্তেসমার আর একটা ইস্তেহলাক একটা ধ্বংস করে ফেললাম আর একটা বিনিয়োগ করলাম কাজে লাগালাম ধ্বংস হলো না ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলো সব কিছু আমার থাকবে জমা হবে জমা হবে প্রফিট আসবে শুধু জমা তো হবে হবে আরও প্রফিট নিয়ে আসবে যেমন একটি রাত কদরের রাত একটি রাত যদি আমি কে আমুল লাইল সালাত এবং তেলামতের পিছনে বিনিয়োগ করে দিই একটি রাত প্রফিট হিসাবে আনলো তিরাশি বছর চার মাস তার চেয়েও বেশি শতাব্দি শতাব্দির চেয়েও বেশি প্রফিট নিয়ে আসলো সোহান আল্লাহ কেমন শতাব্দি কেমন তিরাশি বছর চার মাস যে তিরাশি বছর চার মাসের প্রতিদিন রোজার প্রতিটি রাত কে আমার লাইলের নকলের কোনো ঘুম নাই কত বড় দান আমাদের জন্য তো সৃষ্টিকর্তার দান যখন একটা বিপুল পর্যায়ে পৌঁছায় ওই সময় তার সৃষ্টিরও প্রত্যেকের উচিত তাদেরও দান নিজ নিজ সীমানায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাতে হ্যাঁ পৌঁছে যায় ঠিক নবী সাল্লামের সিরো যদি আমরা দেখি কেন রসুল্লাহ সাল্লাম আজুয়াদের নাস ও কেন আজুয়াদামাইয়া কুন ফি রমাদান নবীজি ছিলেন সমগ্র মানব জাতি আদম থেকে কেমন পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর দানবীর ছিলেন এগারো মাস তো তার দান চলতই এইরকম পজিটিভ এইরকম দাতা ছিলেন মোহাম্মদ তারও রমজান মাসে রমাদান আসলে তো তার দানের আর কি বলবো তার মানে সর্বশ্রেষ্ঠ শিখর চূড়ায় পৌঁছে গেছে ওনার ওনার দান কারণ আল্লাহর সাথে মিল রেখে আল্লাহর দান যেমন চূড়ান্ত মানে বিরাট পর্যায়ে চলে গেছে তারও দান ছিল তা চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন তোমরাও তোমাদের দান ছিল তা রমাদান মাসে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাও তো আসলে প্রত্যেকেরই দান করা অভ্যাস দান ভিত্তিক জীবন গড়া উচিত গ্রহণ ভিত্তিক জীবন না আমরা তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি খালি আমাকে দাও আমাকে দাও নীতি পারলে খুশি আমাদের হলো নেয়া ভিত্তিক জীবন কিন্তু আল্লাহ বলেছেন না নিবা তো ওটা তো স্বাভাবিক তোমার নিতে হবে নিবা কিন্তু তোমাকে যে গুণটা অর্জন করতে হবে দান ভিত্তিক জীবন গড় অমিমা রাজা না হোম ফেকুন আমি তোমাকে যে দান দিয়েছি এটা ব্যয় করার নেচার গড়ি তোলো গুণ বিশেষণ নিচের মধ্যে তৈরি করো দেয়া ভিত্তিক জীবন গড় প্রত্যেককে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে নাকি আমরা প্রত্যেকেই আরেকজনের উপকার কিভাবে খাইর নাস আরেকজনের উপকার কিভাবে করব তো এখন আপনি প্রশ্ন করেছেন দান বলতে আসলে কি বুঝি আমি যে আয়াটি তেলত করেছি সোরা আল বাকরা তিন নম্বর আয়াত হোমিমা রোজাখনা হোম আমি তাকে যা দিয়েছি যাকে যা দিয়েছি যাকে যেই প্রকারের নাম দিয়েছি সেখান থেকে সে ব্যয় করে আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়েছেন সম্পদ থেকে সে ব্যয় করছে আল্লাহ কাউকে জ্ঞান দিয়েছেন জ্ঞান থেকে সে ব্যয় করছে আল্লাহ কাউকে হয়তো শারীরিক শক্তি দিয়েছেন সে শক্তি সে সৎ কাজে সমাজ কল্যাণের কাজে ব্যয় করছে আল্লাহ যাকে যেটা দিয়েছেন সেখান থেকে সে 
আহ সেটা ব্যয় করছে তাহলে মোতাবেক এটা আয়াতে রিজিক তাহলে কি আসলে শুধু আমরা খাবার দাবার কি অনেক সময় কিন্তু বুঝে থাকি তাহলে রিজিক মানে ওইটা না 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 মানে আল্লাহর সমগ্র নিয়ামত কি সমগ্র যা যার কাছে আছে সেটাই এক একটা নিয়ামত যেমন এটা সহিহ মুসলিমের একটা বিস্তারিত হাদিস কুল মারুফিন সাদাকা জি যত ভালো কাজ আছে সব সাদাকা প্রত্যেকটা এক একটা সাদাকা আল্লাহ আকবার আমি নামাজ পড়তেছি একটা সাদাকা দিচ্ছি আমি রোজা রাখলাম ভিডিও একটা সাদাকা আমার সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ রহমত আসবে পৃথিবীর বুকে আমি রহমত পাইলেও সেই সেই রহমতের ভাগটা আমার আশপাশের লোকেরা পাবে কুল মাখলুকাত পাবে একজন মেহমান আসলো আমরা তার জন্য এসি ছেড়ে দিলাম ফ্যান ছেড়ে দিলাম এসি ঠান্ডা ফ্যানের ঠান্ডা কি বাতাসটা কি শুধু উনি বুক করবেন না আশপাশের যারা আছে সবাই সবাই আমি যে আপনি যে একটা সিএম পালন করলেন সিএম একটা দান বিশ্বকে একটা দান করলেন আপনি একক তো সালাত পড়লেন বিশ্বকে একটা রহমত দান করলেন আপনার কারণে যে রহমতের বরাদ্দ আপনার সালাতের কারণে এসছে এটা আপনি যেমন ভোগ করলেন আশপাশের সবাই ভোগ করলো বিশ্বের পরিবেশ ঠিক থাকলো বিশ্বের মাখলুকাতরা ভালো থাকলো আপনার কারণে করলো মা রবিন চাঁদাকা তারপর সুমু কাপি ওয়াজি আঁখি কা সাদাকা নবজি বলছেন তোমার ভাইয়ের সামনে মৃদু হাসি হাসলে বেজার হয়ে গেলে না হ্যাঁ সে তোমার বাড়িতে ঢুকে কি না না জানি তোমার ঘরে মেহমান হয়ে আজকে কোন বিভূতি ঘরে যেন চেহারা কালো করে রাখছো জানে চেহারা দেখে পালিয়ে যায় আজকাল যেটা মানুষ করে নবজি বলছেন না 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 এটা না বরং তুমি যদি তাকে কিছু নাও খাওয়াও একটা মৃদু হাসি দিলে তাকে দেখে এটাও একটা দান করলে সাদাকা একটা ভালো কথা একটা সাদাকা এখন না বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একটা হাসি দিলে মৃদু হাসি দিলে সাদাকা কেন যে ষোলো পার্সেন্ট গোল্ড আমাদের দেহে যে স্বর্ণ আছে গোল্ড আছে মৃদু হাসি দিলে ষোলো পার্সেন্ট গোল্ড চেহারা চলে আসে তখন একটা ভালো মেসেজ পাঠায় তারে যে আমি তোমার ব্যাপারে একটা ভালো চিন্তা করতেছি তুমি আমার বাসায় আসলে আমার কোনো সমস্যা নেই আসো আমি খুশি খাওয়াবো এটা কিন্তু একটা বার্তা ইনফরমেশন তাকে দিচ্ছি আমি এই জন্য এটা একটা সাদাকা এখনকার সায়েন্স গবেষণায় কোরআনের আয়াতটাকে যে সুর আল বকারা দুশো চুয়াত্তর নম্বর আয়াত যে যেখানে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ জিন আইন ফেকুন আমুয়ালহম ফি সবির সুম আলায়ুত বেউন আন ফাকু মান্নাওয়ালা আজা লাহু মাজির হুমাইন্দ রবিহিম ওলা খুফুন আলাইহিম ওলা হুম ইহাজান যারা তাদের সম্পদ আল্লাহ যা দিয়েছেন এটা আল্লাহ প্রতি ব্যয় করে ব্যয়ের পরে খোটা দিয়ে কষ্ট দেয় না অন্য আচরণ দিয়ে কোনো কষ্ট দেয় না গ্রহীতাকে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে আর কোনো আতঙ্ক নেই কোনো দুশ্চিন্তাও তাদের জন্য না ভয় দুশ্চিন্তা থেকে তারা মুক্ত এটা একেবারে আক্ষরিকভাবে গবেষণা করে এখন বলা হচ্ছে যে মানুষ মানুষের ব্রেইনে কতগুলি আনন্দ সেল আছে জি আনন্দের কোষ আছে মানুষ এক লক্ষ টাকা পেলে বা কিছু টাকা পেলে তার ব্রেনের আনন্দ সেলগুলি যেভাবে আনন্দিত হয় শিহরিত হয় ঠিক সেম একটা সুন্দর কথা শুনলেও সমানভাবে সে আনন্দিত হয় শিহরণ জাগে এক লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি তার ব্রেনের আনন্দ কেন্দ্রে যে আনন্দের ওয়েব তরঙ্গ তৈরি করতে পারবেন একটা সুন্দর কথা দিয়েও সমান আনন্দের তরঙ্গ তাকে দিতে পারবেন সুহান আল্লাহ একটা সুন্দর আচরণ দিয়েও ঠিক সমান সেই তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন কৌল মারুফন ও মাক ফেরাতন খাইরুমিন সদাকাতিন ইয়াত বাউহা আজা যেই দানের পরে আচরণ দিয়ে তার এখানে আনন্দের শিহরণ জাগাতে পারতে সেটা ভালো ছিল না এখন তো এখন তো একেবারে বস্তুগত ভাবে এই আয়াতটাকে গবেষণা করে বলা হচ্ছে হ্যাঁ কোরআন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য কথা বলছে যে শুধু দানেই কেবল আনন্দের শিহরণ জাগে না সুন্দর কথায়ও সুন্দর আচরণেও আনন্দের শিহরণ জাগে তাহলে দান কি জিনিস নয় আমি একটা সুন্দর কথা বললাম ভাইজান আপনি কেমন আছেন এতদিন পরে এলেন আসলে কতদিন মন চেয়েছে আপনাকে একটু দেখি মাঝে মধ্যে ভাবতাম একটু আপনার বাড়ি যাই এই যে কথাগুলি বললাম আপনার ভিতরে কিন্তু একটা আনন্দ শিহরণ জাগবে জাগবে এটা একটা দান সুন্দর কথা একটা দান সুন্দর আচরণ একটা দান এক লক্ষ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা এক টাকা এটাও একটা দান কিছু খাবার দেওয়া এটাও একটা দান একটা সহায়তা দেওয়া এটা একটা দান নবজি বলছেন কুল্লু তাসবি হাতিন সদাকা আমি বসে বসে একবার আর এখানে কোনো মানুষজন নাই কাকে কি উপকার করব বসে বসে সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ নবজি বলছেন তুমি দান করতেছ কিন্তু সদাকা দিচ্ছ কারণ তোমার এই সোভান আল্লাহ বলার কারণে বৃষ্টি নামবে বৃষ্টি নামবে রহমত আসবে নিজেক আসবে সবাই ভোগ করবে সোভান আল্লাহ কুল্লু তাহমিদ এতিন সদাকা তুমি বসে বসে কোনো কাজ নেই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলতেছো এটা বিশ্বকে তুমি সদাকা দিচ্ছ নিজেকে সদাকা দিচ্ছ আলহামদুলিল্লাহ একটা সদাকা কুল্লু তাকবির এতিন সদাকা আল্লাহ আকবর কুল্লু আমরিন বিল মারুফে সদাকা অন্যহীন আনিল মুনকারে সদাকা দান কোনটা না আপনার মমিনের জিন্দিগিতে 
তার প্রত্যেকটা হাঁটা তার কথা তার বলা তার তসবি তার আলহামদুলিল্লাহ তার আল্লাহ আকবর লাই লা ইল্লাহ তার তেলাওয়া তার ইস্তেফা তার তাহাজুদ তার সিয়াম ক্যাম এবাদত বন্দিগি সব এক একটা দান তার জন্য বিশ্বের জন্য তার কারণে গোটা বিশ্ব তার এবাদতের কারণে তার তসবি জিকিরের কারণে তেলাওয়াতের কারণে গোটা বিশ্ব আল্লাহর রাস্তার বৃক্ষ রোপণ করা এটাও তো সাদা শ্রেষ্ঠ তো মদান আল্লাহ আকবর কারণ ওই বৃক্ষের পাতা থেকে যে অক্সিজেন যাবে এগুলি দিয়ে আল্লাহ তাল সৃষ্টি মানুষেরা উপকৃত হচ্ছে আবার আবহাওয়া গরম হয়ে গেলে বাতাস আপনার পাতাগুলি পানি স্প্রে করে বাতাস পাতার ভিতরে অজস্র পানি থাকে এটা তো পানির পানির একটা টিউবওয়েলের মতো তো গোটা গাছটা সে যখন আবহাওয়া গরম হয়ে যায় আমরা দেখি না কিন্তু সে পানি স্প্রে করে আপনি দেখবেন করই গাছের নিচ দিয়ে যাইতে রাতের বেলা দেখা যায় টপ 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 করে পানি পড়তেছে সুবাহ আল্লাহ এরা পরিবেশ সুন্দর করার জন্য এদের কত ভূমিকা তারা আপনি একটা গাছ সে কেন দান নয় একটা গাছ রোপণ কত বড় দান যে প্রকৃতির জন্য কত বড় উপকার নিয়ে আসছে এখানে মতো আমাদের মধ্যে এই এই চর্চাটা কিন্তু একসময় খুব ছিল যে মানুষেরা গ্রামাঞ্চল দেখা যাইতো যে গাছ লাগাইতো সেখানে কোনো কৃপণতা ছিল না যে আমি কি ফল গাছটা লাগাবো নাকি একটা কাঠের গাছ লাগাবো সবার জন্য সবার জন্য এটা ষোলো আনা এখন বর্তমানে দেখা যায় যে না রাস্তার পাশে আম গাছ লাগানো যাবে না যাবে মানুষ খেয়ে ফেলবে মানে এই যে আমাদের একটা সংকীর্ণ চিন্তা এটা কিন্তু এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলি বোকামি মানুষের জন্য আসলে জীবনটা হওয়া উচিত ধান ভিত্তিক আমি পৃথিবীতে এসছি কিছু দেওয়ার জন্য বিশ্ব সমাজকে কিছু দিয়ে মোমের বাতির মতো গলতে জলতে জলতে গলে জীবনটা তো এরকম আল্লাহ একবার খুব চমৎকার করে মোতারাম বললেন সত্যি আমরা অভিভূত হয়েছি আলোচনা থেকে প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করব তাহলে দান মানি শুধুমাত্র টাকা পয়সা দেওয়া নয় আমরা ভুল বুঝতেছি আমার কাছে পয়সা নেই তাই বুঝছি যে আমি দান করতে পারবো না না এই সুন্দর মুখে হাসি দিয়ে কথা বলা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্প্রীতি রক্ষা করা যত রকমের কল্যাণমূলক কাজ সেটাই কিন্তু সাদাকার আওতায় পড়বে আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তালা